तो फ्रेंड्स जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है एक ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर दो टाइप्स का होता है एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ये जो ट्रांसफार्मर है ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें हमें टू वोल्ट इनपुट देना होता है और आउटपुट में हमें सिक्स वोल्ट एसी करंट मिलता है और एक ट्रांसफार्मर के अंदर हमेशा दो कॉयल होता है एक होता है इसका प्राइमरी कॉयल या फिर प्राइमरी वाइंडिंग्स और एक होता है इसका सेकेंडरी वाइंडिंग्स और यहाँ पर आप जो रेड कलर का दो वायर्स दिख रहे हैं ये है इसका प्राइमरी वाइंडिंग्स का एक होगा स्टार्टिंग और एक होगा एंडिंग और यहाँ पर आपको तीन वायर्स दिख रहे हैं ये है इसका सेकेंडरी वाइंडिंग से निकला हुआ वायर और ये जो है ये होगा इसका पहला वाला या फिर स्टार्टिंग है ये एंडिंग है और ये बीच में से निकल के आ रहा है इसको टैपिंग कहते हैं मान लीजिए कि इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग्स में हंड्रेड टांड है कॉयल में तो ये जो है ये है इसका पहला वाला फर्स्ट टांड से निकला हुआ वायर ये है लास्ट टांड से और ये जो वायर्स आप देख रहे हैं ये बीच में से जो फिफ्टी नंबर का टांड है उसमें से निकल के आ रहा है इस वीडियो में मैं आपको एक इन्वर्टर बना के दिखाने वाला हूँ एक ट्रांसफार्मर का यूज करके और एक रिले का यूज करके आप देख सकते हैं ये जो रिले है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच भी कहते हैं और इस रिले में हम सिर्फ 9 वोल्ट डीसी का इनपुट देंगे इस बैटरी से और ये रिले यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट करेगा जिसके कारण इस ट्रांसफार्मर के अंदर एक वेव जनरेट होगा जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं इस वेव के कारण इस ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी वाइंडिंग से या फिर प्राइमरी सेक्शन है उस सेक्शन में एक वोल्टेज आउटपुट आपको देखने को मिलेगा इन दोनों वायर्स पे जो कि वन वोल्ट के आसपास और वो भी ए में ए सी और हम सिर्फ यहाँ पे नाइन वोल्ट डी करंट देंगे और ये आउटपुट में हमें वन वोल्ट ए आउटपुट देगा और ये वोल्टेज बूस्टर का भी काम कर रहा है यहाँ पर और ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कि आपको ये 9 वोल्ट डीसी 120 वोल्ट एसी कैसे आपको आउटपुट दे सकता है ये भी मुझे भी अजीब लगा लेकिन ये ऐसा वर्क करता है और ये वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है और मैं कभी भी आपको फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता फेक वीडियोज नहीं बनाता आप मेरे चैनल पर जाके जो मेरे पहले वाले वीडियोज है उनको चेक कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए आप हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं तो फ्रेंड्स आपकी नॉलेज के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ हमेशा ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग से फिर जो प्राइमरी सेक्शन होता है वहां पे इनपुट दिया जाता है और आउटपुट लिया जाता है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से लेकिन हम इस वीडियो में इनपुट देंगे इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स पे और आउटपुट लेंगे हम इसकी प्राइमरी सेक्शन से तो फ्रेंड्स आप आते हैं इसके कनेक्शन की ओर तो देखिए मैंने इसको किस टाइप से कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर इसकी जो प्राइमरी कॉल से वायर्स आ रहे हैं इसको मैंने फ्री रखा है ताकि हम यहाँ से आउटपुट ले सके और यहाँ पर जो तीनों वायर्स है सिक्स जीरो सिक्स का हमने पहला वाला जो वायर है इसको लगा दिया है रिले के एन वाले पिन से एन का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज पिन और जो बीच में से ब्लैक वायर्स आ रही थी इसको हमने लगा दिया है एन वाले पिन से मतलब नॉर्मली ओपन वाला पिन से और यहाँ पर एन वाली पिन से और रिले की जो कॉयल वाली पिन है इन दोनों को हमने आपस में इस टाइप से शॉर्ट कर दिया है और यहाँ से जो बैटरी 9 वोल्ट का बैटरी क्लिप से जो वायर आ रही है पॉजिटिव को मैंने एक स्विच से होके यहाँ पर लगाया है रिले के दूसरे वाली कॉयल पिन के साथ और एक वायर को मैंने लगा दिया है रिले का जो कॉमन पिन होता है बीच में होता है इसमें लगा दिया है और ट्रांसफॉर्मर से जो लास्ट वाली वायर्स आ रही थी इसको हमने लगा दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं रिले की कॉयल वाली पिन से तो अभी मैं इस बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस टाइप से और यहाँ पर जो स्विच है इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ तो अभी आप इस जो आवाज़ सुन रहे हैं ये आवाज़ रिले के अंदर से हो रही है और यहाँ पर जो रिले है ये बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है मुझे लगता है कि एक सेकेंड के अंदर ये बीस पच्चीस बार ऐसा शायद कुछ ऑन ऑफ हो रहा है तो चलिए आप मल्टीमीटर से इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं तो देखिए मैंने मल्टीमीटर को सेट किया हुआ है 200 हंड्रेड वोल्ट पे और इस साइड जो मल्टीमीटर का होता है वो एसी मेजर करने के लिए होता है और इस साइड होता है डीसी मेजर करने के लिए तो मैंने इसको 200 सौ वोल्ट पे सेट किया हुआ है तो चलिए इसको अब यहाँ पे रखते हैं और वोल्टेज को चेक करते हैं इस स्विच को भी यहाँ से अभी ऑन कर देते हैं तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर की रीडिंग में कितना शो हो रहा है देखिए आप वन हंड्रेड ऐसा कुछ हो रहा है और जो वोल्टेज है ये एसी वोल्ट है देख सकते हैं आप तो चलिए अब हम इसमें इस बल्ब को कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या ये बल्ब ग्लो कर रहा है और ये जो बल्ब है आप देख सकते हैं ये नाइन वाट का है और इसको अच्छे से ग्लो होने के लिए टू ट्वेंटी वोल्ट से लेकर टू फोर्टी वोल्ट ही सप्लाई देना होता है तो चलिए अब हम इस बल्ब को यहाँ पे जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं तो देखिये मैंने इस बल्ब को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी uh, सेक्शन का वायर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई ख्याल नहीं है क्योंकि ऐसे करंट है और ऐसे करंट में पॉजिटिव नेगेटिव कोई डेफिनेट नहीं होता है 
ये एक सेकेंड में फिफ्टी टाइम्स से लेके सिक्सटी टाइम्स चेंज होता रहता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है नेगेटिव पॉजिटिव होता है और इंडिया में जो है वो फिफ्टी हार्ट से लेके सिक्सटी हार्ट तक ही मतलब एक सेकेंड में ये इस टाइप से ये चेंज होता रहता है लेकिन बाहर के कंट्रीज में वो थोड़ा डिफरेंट है तो चलिए इन बातों को साइड में रखते हुए अब इस स्विच को डिरेक्टली यहाँ से ऑन कर देते हैं लाइव और देखिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है और मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो रिले है ये लगभग 20 से रह के ट्वेंटी फाइव इस टाइप्स का कुछ फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है इसके कारण यहाँ पर जो एलईडी है ना इसकी जो फ्लिकरिंग है वो कैमरा में डायरेक्टली शो हो रही तो देखिए मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूँ यहाँ पर और आप देख सकते हैं कैमरा इसको कितनी बढ़िया से कैप्चर कर पा रही है इस फ्रिक्वेंसी को जो ये रिले जनरेट कर रहा है इसके अंदर देखिए आप ये ब्लैक एंड व्हाइट कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा लेकिन मेरे आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे आँख इतनी स्मार्ट नहीं होती है कि फ्रिक्वेंसी को कैच कर पाए या फिर रीड कर पाए और ये कैमरा से बहुत ही अच्छे से कैप्चर हो रही है आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको किसी भी अप्लायंसेस को इससे ऑन करके दिखाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा